ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உதய் இக்கட்டான சூழ்நிலையில முள்ளும் மலரும் படத்தை தயாரிச்சது கமல்ஹாசன் இத இன்னைக்கு இயற்கை எழுதின பெரிய டைரக்டரான மகேந்திரன் அவர் வாயாலே ஒரு பேட்டியில சொல்லியிருக்காரு ஒரு நிகழ்ச்சியில சொல்லியிருக்காரு இந்த இயற்கை எழுதிய இயக்குனர் மகேந்திரன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை போட்டு உடைச்சாரு அது நடிகர் கமல்ஹாசன் மேல மகேந்திரனுக்கு இருக்கிற நன்றி உணர்வை காட்டிச்சு முள்ளும் மலரும் அப்படிங்கிற படம் மூலமா தான் மகேந்திரன் டைரக்டரா இயக்குனரா தமிழ் சினிமால அடி வைத்து வைக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாம நடிகர் ரஜினிகாந்துக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஹிட் கொடுத்த படம் அப்படின்னா அது ஒரு முள்ளும் மலரும் அப்படிங்கிற படம் தான் இப்போ கமல் கிட்ட போய் உங்களுக்கு ரஜினி படத்தை எது பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்டா முள்ளும் மலரும் கூட சொல்லுவாரு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த படம் வந்து சாதாரண ரஜினியில இருந்து மாறுபட்ட ரஜினிய வெளியே கொண்டு வந்தது இன்னைக்கு கூட ரஜினி வந்து பேட்டி கொடுத்திருக்காரு எனக்குள்ள இன்னொரு ரஜினி இருக்கா அப்படிங்கறத தெரிஞ்சு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டது இந்த படம் மூலமா தான் அதை கொண்டு வந்தது வந்து நம் டைரக்டர் மகேந்திரன் தான் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட இறுதி அஞ்சலி அஞ்சலியில சொல்லியிருக்காரு அந்த படம் திடீர்னு நின்று போச்சு அந்த கதையை பத்தி தான் மகேந்திரன் சொல்லியிருக்காரு அதை தான் நானும் சொல்ல வரேன் முக்காவாசி முடிஞ்ச நிலையில தயாரிப்பாளருக்கும் இயக்குனருக்கும் கொஞ்சம் சின்ன சண்டை சண்டை என்ன அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் ஒரு பைசா கூட தர மாட்டேன் நீ படம் எடுத்த வரைக்கும் படத்தை எடிட்டிங் முடிச்சுட்டு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரு காசு போனாலும் பரவாயில்ல இந்த ஈகோ பிரச்சனை காசு போனாலும் பரவாயில்ல நான் படத்தை கூட தூக்கி போடுவேன் எனக்கு இருக்கு மேலே தேவையில்லை அப்படின்னு கூட சொல்ல சொல்ல கூட அவரு முன் வந்துட்டாருன்னா அந்த அளவுக்கு அவரு பயங்கர கோபத்துல இருந்திருக்காரு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா அந்த படத்தோட சினிமாட்டோகிராஃபர் வந்து சில காட்சிகளை வந்து டைலாக் இல்லாம சொல்ல சொல்ல முடிவு எடுத்துக்காங்க டைரக்டரும் சினிமாக்கும் சேர்ந்து காட்சிகளை வந்து காட்சிகளாவே டைலாக் இல்லாம காட்சி சொல்ல வந்திருக்காங்க அந்த விஷயம் வந்து அவருக்கு பிடிக்கல இதனால பேசி கன்வின்ஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாரு அந்த நேரத்துல நம்ம மகேந்திரன் எங்க போனார் அப்படின்னா ஆழ்வார்பேட்டையில கமல் வீட்டுக்கு கமல் வீட்டுக்கு போயிட்டு அங்க ஒரு உதவிக்கே கூட போகலையாம் உதவி கேட்கணும் அந்த எண்ணத்துல அவர் போகலையாமா கமல் வந்து அவருக்கு நீண்ட கால நண்பர் வர இதனால நண்பர் அப்படிங்கிற தொழில் ரீதியா அவர் நண்பர் அப்படிங்கிறனால சில விஷயங்களை சினிமா பத்தியும் கதைகள் பத்தியும் இவங்க ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பாங்க பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த காலத்துல அப்ப அது மாதிரி நம்ம ஆளுவல்பேட்டில கமல் வீட்டுல அந்த கண்கலங்கி நின்று அவரோட அவர் கண்கலங்கி நின்ன அந்த மூமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அவர் நினைச்சு பார்த்து அதை ஃபீல் பண்ணி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு அப்போ நான் வந்து இப்படி கமல் கிட்ட சொன்னேன் அவர் நான் உதவி கூட கேட்கல என்னோட மனக்குறையை கொட்டிட்டு இருந்தேன் அந்த சமயத்துல நான் பேசுறேன் படத்தோட தயாரிப்பாக பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு கமல் அவர்கிட்டே போய் நிறைய பேசியிருக்காரு ரெண்டு மாட்டி ரெண்டு மூணு மாட்டி பேசினதுக்கு அப்புறமும் அவரை வந்து மசியில கீழே இறங்கி வரல அப்படிங்கிற நேரத்துல ஒரு விஷயம் வந்து மகேந்திரிடம் சொல்லியிருக்காரு கமல் அப்ப மகேந்திரனுக்கு சீன ஒரு அதிர்ச்சி ஒரு ஆச்சரியம் கலந்து அதிர்ச்சி என்னன்னா நாளைக்கு இந்த படம் நடக்கும் சத்யா ஸ்டுடியோஸ்ல போங்க ரெடி பண்ணுங்க நாளைக்கு நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமல் போயிட்டாராம் சத்யா சுதீஸ்ல இந்த காட்சிகள் வந்து படமாக்க போறாங்க இது வந்து இதுக்கு முக்கியமான நன்றி கடன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமல் வந்து கமல் கமல் தான் எனக்கு காரணம் ஏன் அப்படின்னா அந்த முக்கியமான காட்சிகள் டைலாக்கே இல்லாத அந்த காட்சிகள் இல்லை அப்படின்னா அந்த காட்சிகள் இல்லை அப்படின்னா படமே இல்லை அதுதான் முக்கியமான ஒரு டேனிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எந்த காட்சின்னு குறிப்பிடல ஆனா அந்த அந்த காட்சி தான் படத்தோட படத்தை தூக்கி நிறுத்தின விஷயமே அந்த காட்சி இல்லைன்னா படம் எதுவுமே இல்லாம ஆயிருக்கும் ஒரு அர்த்தமற்றதா இருந்திருக்கும் ஒரு சக்கையா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப இதுபட்டாரு இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஆளை நான் வந்து சொல்ல போனா அந்த படம் இல்லைன்னா எனக்கு வாழ்க்கை இல்லை அந்த அந்த படத்துக்கு உதவி பண்றது கமல் தான் கமல் தான் எனக்கு வாழ்க்கை தந்தது வாழ்க்கை இழந்த வாழ்க்கை மீண்டு தந்தது அப்படின்னு சொல்லி அவரை பத்தி ரொம்ப பெருமையா பேசியிருந்தார் மகேந்திரும் அப்புறம் அப்பவும் சொல்றாரு இன்னைக்கு கமல் இல்ல அப்படின்னா நான் இல்ல நான் எவ்வளவு படைக்கும் மறக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருக்காரு செஞ்ச உதவியை அடுத்த படங்கள்லயே மறந்து போற இல்ல வேணுக்குன்னு தெரியாம வெளி வெளிப்படுத்த கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேணுக்குன்னு இருக்கிற சில நடிகர்கள் சில இயக்குநர்கள் மத்தியில எப்போ பண்ண உதவிய அது அதுக்கு அவர் அவருக்கு அது எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாருங்கிறது உண்மைதான் அதுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு என்ன நினைவு வச்சு அந்த நன்றி உணர்வோட அவர் இருக்காரு அப்படிங்கறத சொல்ல சொல்றதுக்காக நான் வீடியோ பண்ணேன் அது மட்டும் இல்லாம 
அவரை இழந்துட்டதால நல்ல இயக்குனரை இழந்துட்டா இதான் சொல்றாங்க பட் எனக்கு என்னமோ ஒரு நல்ல நடிகரை ஒரு நல்ல கதாசிரியரை இழந்துட்டதா தோணுது ஏன் அப்படின்னு நான் கேட்டீங்க அப்படின்னா முள்ளு மலரும் அப்படிங்கிற படம் இயக்குறதுக்கு முன்னாடியே சபாஸ் தம்பி நிறைகுடம் தங்க பதக்கம் உள்ளிட்ட பத்துக்கும் அதிகமான படங்களுக்கு கதை எழுதியிருக்காரு முள்ளு மலரும் உதிரி பூக்கள் பூட்டாத பூட்டுக்கள் ஜானி நெஞ்சத்துக்கு இல்லாத நெஞ்சத்துக்கு இல்லாத எல்லாம் நேஷனல் அவார்டு வாங்கிச்சு மூணு நேஷனல் அவார்டு நினைக்கிறேன் நண்டு மெட்டி கை கொடுக்கும் கையின்னு நிறைய படங்களை இயக்கியிருக்காரு ஐ மீன் ஆஹ் இயக்குனராக இயக்கியிருக்காரு நடிகரா தெரி கெட்டமராயிடு நிமிர் சீதகாதி பூமராங் தலைவரோட பேட்டை படத்தையும் நடிச்சிருக்காரு அதையும் அந்த பேட்டை படத்துல ஒரு சீன் வந்து எனக்கு ரொம்ப இருக்கும் அந்த நம்ம சிங்காரம் சிங்காரம் வந்து சிங்காரமும் அவங்க அண்ணன் சேர்ந்து அப்பா கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணும்போது ஒரு வெத்தலையில கொடுப்பாங்க சிங்காரம் என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்தா வெத்தலையை கட்டி சாப்பிட்டு இப்போ அவருக்கு தெரிஞ்சிடும் அதிகமா சாக போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் சாப்பிடுவார் என் மகளை பார்த்துக்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு சாப்பிட்டு அந்த உயிர் சாக வந்து நேர்களுக்கு நேராக சந்திச்சு சாப்பிட்ற அதை அதே மாதிரியான ஒரு தருணம் ரொம்ப பெரிய அளவு அவருக்கு நோய் வைப்பட்டிருந்தாலும் கூட ஓரளவுக்கு நல்லதா இருந்தாரு சொல்றாங்க அதே மாதிரி ஒரு தருணத்தை தான் இப்ப இன்னைக்கு அவர் இறந்துட்டதாலும் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல இயக்குனருக்கு ஆஹ் ஒரு கதாசிரியோட படங்கள்ல நேரம் கிடைச்சா இங்க பார்க்கணும் தவறாம அதுதான் அவரோட படைப்புக்கு அவருக்கு நாம தர மரியாதையா இருக்கும் நன்றி